ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிகாஸ் இன்னைக்கு நம்ம புதுசா ஒரு டாபிக் பார்க்க போறோம் பர்சன்டேஜ் சோ இந்த பர்சன்டேஜ் டாபிக் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிஞ்சா நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக்கும் கூட தென் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பிளேஸ்மெண்டா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃபர்தரா படிக்க போற டாபிக்ஸா இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலயும் பர்சன்டேஜ் ஓரியன்டா ஏதாவது கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ எல்லா இடத்துலயுமே இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் சோ டேரக்டா ஃபார்முலா போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நான் கான்செப்சுவலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபார்முலா போக போறோம் சோ பர்சன்டேஜ்னா தமிழ்ல வந்து சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் முப்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம்னு சொல்லுவோம் சோ இங்கிலீஷ்ல வந்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ சிம்பிளா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் மொத்தம் ஒரு ஆறு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ்ல படிக்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் எடுத்துக்க போறோம் ஹண்ட்ரட் சோ என்னோட நம்பர் என்ன என்னோட நம்பர் வந்து ஹண்ட்ரட் சோ இந்த ஹண்ட்ரட் நம்பரோட ஒரு பர்சன்டேஜ் என்ன ரெண்டு பர்சன்டேஜ் என்ன பத்து பர்சன்டேஜ் என்ன அஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்ன இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ இங்க வந்து நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறது இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்முலா இல்லாம கான்செப்சுவலி பண்ண போறோம் சோ ஃபார்முலா இல்லாம பண்றதுனா லைக் உங்களுக்கு கான்செப்ட் என்னைக்கும் மறக்கவே மறக்க ஃபாஸ்டாவும் பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற நம்பரோட ஒரு பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை எழுதி கொடுத்திருக்க நம்பரை எழுதிட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு டிஜிட் வச்சு ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்ப இங்க முதல் டிஜிட் என்ன முதல் டிஜிட் வந்து இந்த ஜீரோ ரெண்டாவது டிஜிட் வந்து இந்த ஜீரோ சோ இந்த ஜீரோக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு இட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் So, 1% of 100 என்ன ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன கிடைச்சிச்சு அது இன்டூ டூ சோ என்ன ஆச்சு டூ அவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் வேணும் சோ டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும்னா நம்பர் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் தட் இஸ் ஒரு டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் வைங்க ஒரு டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் இல்ல கோடு போட்டா என்ன ஆச்சு இங்கிட்டு இருக்க போயிடும் அப்ப எனக்கு மீறி இருக்கிறது என்ன பத்து சோ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் என்ன பத்து நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேணா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிருச்சா டென் பர்சன்டேஜ் டென்னோட பாதி என்ன ஃபைவ் அப்ப டென் பர்சன்டேஜ்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதோட பாதி சோ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பர் டிவைடட் பை டூ சோ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நம்பர் இந்த நம்பர்ல டென் கிடைச்சிச்சு டிவைடட் பை டூ பண்ணோம்னா ஃபைவ் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணலாம் அகெய்ன் டென் பர்சன்டேஜ் இருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் இன்டு டூ பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிடும் அவர் டுவெண்ட்டி கிடைச்சிடும் Which is 20% of 100. இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் சார் நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் எடுத்தா அதை டூவால மல்டிப்ளை பண்றோம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தா அதை போரால பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாம் டூ பர்சன்டேஜ் எடுத்து டென்னால மல்டிப்ளை பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாம் ஒன் பர்சன்டேஜ் எடுத்து டுவெண்ட்டியால மல்டிப்ளை பண்ணலாமா பண்ணலாம் சோ பர்சன்டேஜஸ் பொறுத்த வரையும் ஏதோ ஒண்ணு நீங்க கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வச்சுக்கிட்டு மீதி இருக்கிற எல்லா பர்சன்டேஜும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் சோ பிப்டி பர்சன்டேஜ்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்க நம்பரோட பாதி அதான் ஹாஃப் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க ஹாஃப் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு என்ன ஆச்சு ஃபிஃப்டி இது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா என்ன ஃபிஃப்டிக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் என்ன சம்மந்தம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜோட பாதி ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன வேல்யூ வருதோ அதோட பாதி ஸோ ஃபிஃப்டி பை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த கொஸ்டின்ல வந்து நான் ஹண்ட்ரட் நம்பரா எடுத்திருக்கனால பர்சன்டேஜும் இங்க வர நம்பர் தட் இஸ் இங்க வர பர்சன்டேஜும் இங்க வர நம்பரும் ஒன்னா வருது ஆனா நான் வேற வேற எடுத்திருந்தேன் சப்போஸ் நம்பர் வேற எடுத்திருந்தேன்னா அப்ப வேற வரும் அதை ஃபர்தர் எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல பாப்போம் நெக்ஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சோ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்டூ த்ரீ எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ ப்ரீவியஸ் லைன்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ என்ன செவன்டி ஃபைவ் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் த நம்பர் இட் செல்ஃப் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் சோ ஒன் பர்சன்டேஜ
பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒய் சோ இதான் என்னோட ஃபார்முலா இப்ப வந்து நான் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்திருக்கேன் சோ டூ ஹண்ட்ரடோட ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜா கண்டுபிடிக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோட ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் என்ன ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் சோ சிம்பிள்ஃபை அப்புறம் பண்ணிக்கோங்க நீங்க டூ பர்சன்டேஜ்னா டூ பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ்னா டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்டி பர்சன்டேஜ்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபார்முலா பர்சன்டேஜ் ஜென்ரலி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒய் பண்ணிட்டால் போதும் இது இன்னொரு மெத்தட் இது வந்து ஃபார்முலா வச்சு பண்ற மெத்தட் இல்ல நான் ப்ரீவியஸ் லைட்ல சொன்னா அந்த மெத்தட் கன்வீனியன்டா இருந்தா அது கூட தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா பேஸ்ட் மெத்தட தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்க நல்லது நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்கிறது அப்புறம் நமக்கு எது கன்வீனியன்டா இருக்கோ அதை தாராளமா ஃபாலோ பண்ணா போதும் ஃபார்முலா பேஸ்ட் பண்ணணும் நெசசிட்டி இல்லை இப்ப நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் வேஸ்ட் டு ஃபைன் பர்சன்டேஜ் வேஸ்ட் டு ஃபைன் பர்சன்டேஜ் என்ன சோ இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம என்ன பாக்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப நான் ஒன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்முலா மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதி இல்லாமா சோ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் கூட வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஒய் டென் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஒய் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஒய் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஒய் செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஒய் ஸோ இதெல்லாம் ஃபார்முலா மெத்தட் இப்போ நான் எழுதியிருக்க இந்த காலம் வந்து ஃபார்முலா மெத்தட் இதை தவிர ஒன் பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் வேற என்ன வழி இருக்குன்னு பாருங்க எனக்கு டூ பர்சன்ட் தெரியணும் டூ பர்சன்ட்டை டூவால டிவைட் பண்ணால் எனக்கு ஒன் பர்சன்ட் கிடைச்சிடும் இல்லை சப்போஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட்டை ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணனா ஒன் பர்சன்ட் கிடைக்கும் இல்லை டென் பர்சன்ட் இருந்துச்சுன்னா டென் பர்சன்ட்டை டென் ஆல டிவைட் பண்ணனா கிடைச்சிடும் இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருந்தால் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டை டுவெண்ட்டி ஆல டிவைட் பண்ணாலும் கிடைச்சிடும் ஸோ ஒன் பர்சன்ட்டை பொறுத்த வரையும் நமக்கு எந்த பர்சன்ட் இருந்தாலும் அத அந்த நம்பரால டிவைட் பண்ணோம்னா எனக்கு கிடைச்சிரும் 1 परसेंटेज இப்ப அதுக்கு அடுத்து 5 परसेंटेज சோ 5 परसेंटेज எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்னு ஃபார்முலா மெத்தட் அது இல்லாம 1 परसेंटेज தெரியும் அப்படினா 1 परसेंटेज 5 பண்ணாலும் கிடைச்சிரும் இல்ல 10 परसेंटेज தெரியும்னா 10 परसेंटेज 2 பண்ணாலும் கிடைச்சிரும் சோ மோட்டிவ் என்னன்னா फ्रेंड्स நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி இல்ல இங்க டிவைட் பண்ணாலும் சரி எனக்கு 5ங்கற வேல்யூ வரணும் அவ்வளவுதான் என்னோட மோட்டிவ் 5 வேற எங்க வரும் இப்ப 20% இருக்கு எனக்கு 5 வரணும்னா வேல்யூ 1 by 4. So, 1 by 4 of குடுத்திருக்க நம்பர் பண்ணிட்டீங்கனா போதும் டைரக்டா ஆன்சர் வந்துரும். இல்ல உங்களுக்கு 5% தெரியும்னா 5% 5 பண்ணலாம். இல்ல 50% தெரியும்னா 50% 2 பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரே परसेंटेज வேற என்னென்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி डिफरेंट डिफरेंट ஃபார்முலால கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் फ्रेंड्स. தென் 50%க்கு ஸ்ட்ரைட் அவே பிரெஃபர் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் 1 by 2 of y பண்ணா எனக்கு டைரக்டா வேல்யூ கிடைச்சிடும். இல்ல நான் வேற परसेंटेजல இருந்து போறேன் 1 ல இருந்து போனா 1 50 பண்ணனும். 2 ல இருந்து போனா 2 into 25 பண்ணனும் 3 ல இருந்து போனோம்னா 3 ல இருந்து போக முடியாது போனா லைக் டெசிமல் பாயிண்ட்லாம் வரும் அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கேனா 5 ல இருந்து என்ன 5 into 
டென் பண்ணும் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூ இன்டூ டென் பண்ணும் தென் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு என்ன பண்ணணும்னா செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அது சிம்பிளிஃபை பண்ணா த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் ஒய் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி பண்ணலாம் இல்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ இன்டூ த்ரீ பண்ணலாம் இல்ல ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ இன்டூ பிப்டீன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எப்படி வேணா பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இதுல எல்லாமே நீங்க மைனில வச்சுக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்ல உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்டா இருக்கும் ஒன்னு ஒன்னுக்கும் ஒரு சிங்கிள் மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும் அதுவே தாராளம் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் இது வந்து ஃபுல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் பிப்டி பர்சன்ட் என்ன அர்த்தம் இதை நான் பாதியா பிரிச்சேன் அப்படின்னா பிப்டி பர்சன்ட் ஆச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன அர்த்தம் இங்க இன்னொரு கோடு போட்டோம்னா ஒரு ஒரு பிளாக்கும் டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆச்சு இப்ப டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன ஆச்சு இன்னொரு கோடு போட்டோம்னா ஒரு ஒரு பிளாக்கும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதுக்கு மேல போகணும் நெசசிட்டில ஜஸ்ட் ஒரு விஷுவலைசேஷன் வேண்டியா அந்த டயக்ராம் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து கான்செப்ட் டூ கான்செப்ட் டூல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Value increases by X percent. அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல கொடுத்திருப்பாங்க சோ வேல்யூ இன்க்ரீசஸ் பை எக்ஸ் பர்சன்ட் தான் என்ன அர்த்தம் எனக்கு ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸுக்கோ ஒய்க்கோ ஜெட்டுக்கோ ஏக்கோ பிக்கோ சிக்கோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க சோ அந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஏறுது அப்படின்னா நீங்க புது வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஒரு கொடுத்திருக்க வேல்யூ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஏறுனால் அதோட புது வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ரெண்டு டெக்னிக் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து ஃபார்முலா பேஸ்ட் டெக்னிக் சோ ஃபார்முலா வச்சு தாராளமா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் செகண்ட் டெக்னிக் வந்து கான்செப்சுவலா பண்ற டெக்னிக் சோ நான் ரெண்டு டெக்னிக்குமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் தட் இஸ் ஃபார்முலா பேஸ்டும் சொல்லித்தரேன் கான்செப்சுவல் டெக்னிக்கும் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்டா இருக்கோ அந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்சுவல் டெக்னிக் போலாம் இப்ப ஒரு சிம்பிளான நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இரநூறு இந்த இரநூறு வந்து பத்து பர்சன்ட் ஏறுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இரநூறு அப்படியே இருக்கு இது கூட பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் இரநூறு பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் இரநூறு என்ன மனசுல நினைச்சீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்ட விட்டுருவோம் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வைப்போம் அப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப டுவெண்ட்டி அப்ப எனக்கு வேல்யூ என்ன இரநூத்தி இருபது இது என்னோட நியூ நம்பர் தட் இஸ் ஒரு நியூ நம்பர்னு சொல்லலாம் இல்ல இன்க்ரீஸ்ட் நம்பர்னு சொல்லலாம் இப்ப சப்போஸ் இதே வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஏறுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் இரநூறு வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் ஏறுன்னா இரநூறு பத்து பர்சன்ட் இருபது அப்ப என் அஞ்சு பர்சன்ட் என்ன அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து அப்ப இரநூத்தி பத்து இதே மாதிரி இருபது பர்சன்ட் ஏறுது இல்ல இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஏறுது சோ இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ஏறுன்னா இரநூறு பிளஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் என்ன பிப்டி சோ டூ பிப்டி இது வந்து மெத்தட் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெத்தட் ஒன்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து டைரக்டா கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம படிச்ச கான்செப்ட் வச்சு பண்ணோம் இப்ப மெத்தட் டூல வந்து ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி பண்றது ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி பண்றதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் என் புது வேல்யூவோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன பிளஸ் எனக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு எக்ஸ் சோ இதான் என்னோட ஃபார்முலா சோ எக்ஸ் பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு எக்ஸ் இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் டூ ஹண்ட்ரட் டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பாக்கலாம் சோ டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப எனக்கு ஓவரால என்ன ஆயிடும் இது டூ ஆயிடும் அப்ப டூ டுவெண்ட்டி இவ்வளவுதான் ஃபார்முலா மெத்தட் ஃபார்முலா மெத்தட் என்ன அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போதும் ஏதோ கான்செப்சுவல் மெத்தட் வேணா கான்செப்சுவல் மெத்தட் இல்ல ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னா ஃபார்முலா மெத்தட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் விஷயம் கான்செப்ட் த்ரீல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வேல்யூ டிக்ரீசஸ் பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ப்ரீவியஸா என்ன பார்த்தோம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்தோம் இங்க வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுறது பார்க்க போறோம் சோ நான் நம்பர் என்ன எடுக்கிறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் போது இது பத்து பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணும் இது பத்து பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும்
ஒரு வேல்யூ என்னாச்சு ஸோ இங்கே ஹண்ட்ரட் ஆச்சு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம கான்செப்ஷுவலி நம்ம படித்தத வச்சு பண்ணுறது அதே தான் ஃபார்முலா வச்சு பண்ணாலும் ஃபார்முலா நியூ வேல்யூ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்ல வந்து x பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் இங்க வந்து x மைனஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் இதான் நம்மளோட ஃபார்முலா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட்ல என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல அரிசி பருப்பு எல்லாம் வாங்குறாங்க சோ வீட்டுல என்ன என்ன இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அரிசி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கும் ரைஸோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ரைஸோட எக்ஸாம்பிளோ இல்ல சிம்பிளா நம்ம உங்களுக்கு புரியற மாதிரி ஒரு பிஸ்கெட்டோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் மேரி பிஸ்கெட்டோட எக்ஸாம்பிள் அப்பதான் அந்த கான்செப்ட் புரியும் இப்ப இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு மாசம் மேரி பிஸ்கெட் வாங்கி சாப்பிடுறீங்க ஒரு மேரி பிஸ்கெட்டோட விலை பத்து ரூபான்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு மேரி பிஸ்கெட் வாங்கி சாப்பிடுறீங்க சோ டோட்டலா நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க பிஸ்கெட்டுக்கு நூறு ரூபா செலவு பண்றீங்க ஆ மொத்தம் எவ்வளவு பாக்கெட் வாங்கி சாப்பிடுவீங்க உங்களோட கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன் என்ன நீங்க எவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க பத்து ரூபா ஒரு பாக்கெட் நூறு ரூபா மொத்தமா செலவு பண்றீங்க அப்ப வந்து பத்து பாக்கெட் வாங்கி சாப்பிடுவீங்க இது வந்து ஒரு சினாரியோல இது ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப உங்க சொல்ல வரது என்னன்னா மேரி பிஸ்கெட்டோட விலை ஏறுது என்ன ஆகுது மேரி பிஸ்கெட்டோட விலை ஏறுது அது எவ்வளவு வேணா ஏறலாம் தட் இஸ் ஆறு பர்சன்டேஜ் ஏறலாம் இப்ப நான் சிம்பிளிசிட்டிக்கு கான்செப்ட் புரியறதுக்காண்டி டபுளா ஏறுதுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இல்ல ஆறு பர்சன்டேஜ் ஏறுதுனாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏறுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப என் மேரி பிஸ்கெட்டோட விலை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏறிடுது அப்ப என் மேரி பிஸ்கெட் விலை என்ன ஆச்சு இப்ப புது விலை பத்து ரூபா இருந்தது இன்னொரு பத்து ரூபா ஏறிடுச்சுன்னா இருபது ரூபா ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம டோட்டல் செலவை நம்ம மாத்த போறது இல்லை டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்போதும் கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்க போகுது ஏன் விலை ஏறின காரணத்தினால நான் செலவு அதே தான் வைக்கணும் செலவு கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணும் சிம்பிளான லாஜிக் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளால செலவு அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் நம்ம கிட்ட பேக்கெட் மணி அவ்வளவுதான் இருக்கு ஆனா பொருளோட விலை ஏறிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன நம்ம கன்சியூம் பண்றத குறைச்சிக்கலாம் நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடுறோமோ அதை குறைச்சிக்கலாம் அப்ப விலை இருபது ரூபா ஆயிடுச்சு நான் நூறு ரூபா தான் செலவு பண்ணேன்னா பத்து பேக்கெட் சாப்பிட்ட இடத்துல நான் அஞ்சு பேக்கெட் தான் சாப்பிட முடியும் சோ இதான் இந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட்ல என்னன்னா ரேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது தட் இஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது என் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கான்ஸ்டன்டா என் செலவு கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அந்த காரணத்தினால நான் என்ன பண்றேன் என் கன்செப்ட் ஈக்வல் <laughs> by 100 plus r into 100 percentage இதா வந்து என் கன்சம்ஷன் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா சோ என் விலை ஏறுது விலை ஏறுற காரணத்தினால நான் எவ்வளவு இன்டேக் எடுக்கிறங்கிறது குறைஞ்சிருது அது எவ்வளவு குறையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பாக்கலாம் ஒரு இதே கான்செப்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் இதுல என்னன்னா விலை குறையுது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் அப்படியேதான் வச்சுக்கிறேன் கன்சம்ஷன் ஏறுது சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன ஆச்சு விலை ஏறுச்சு அதனால கன்சம்ஷன் குறைஞ்சிச்சு செகண்ட் கேஸ்ல என்ன ஆகுது விலை குறையுது அதனால கன்சம்ஷன் ஏறுது எல்லாமே அதே தான் இங்க ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் பிரைஸ் வந்து குறையுது சோ பிரைஸ் டிக்ரீசஸ் ஆர் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி ஆனால் என்ன ஏறும் என் விலை குறைஞ்சா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எதை ஏத்துவோம் என் கன்சம்ஷனை ஏத்துவோம் சோ பர்சன்டேஜ் increase in consumption is nothing but r by 100 minus r into 100 பண்ணுங்க